Bom dia, meus queridos de todo o Brasil! Um feliz dia das mães para todas as mães lindas, maravilhosas, guerreiras, concurseiras, batalhadoras, que tentam equilibrar a sua vida da melhor forma possível para dar conta de todas essas tarefas que para um homem são impossíveis de serem realizadas ao mesmo tempo. Mas para você, que é mulher, que é mãe, e você sabe da sua força e da sua capacidade, com certeza só você poderia executá-las. E eu sou muito grato, sou muito feliz, porque em volta da minha vida existem várias mães que, que fazem parte da minha vida. Além da minha mãe maravilhosa, Dona Rosângeles, que eu tenho muito amor, muita gratidão por tudo que ela fez por mim ao longo desses anos e pela mãe maravilhosa que ela buscou sempre ser para mim. E minha gratidão à minha avó também, que é minha segunda mãe e que sempre cuidou de mim também com muito amor e carinho. E todas as mães dos meus filhos que sempre fizeram o melhor possível do trabalho que elas podiam fazer. E eu sou muito grato de todos os meus filhos têm a mãe que eles têm. E eu queria aproveitar esse Dia das Mães para fazer uma reflexão sobre esse, esse papel da mãe, mas é um papel que, que serve para todos nós e que se adequa a cada um, a, a cada um de nós e nas mais diversas situações possíveis que nós possamos viver na, na nossa vida. Uma vez eu, eu conversava com a minha mãe, e a minha mãe, ela sempre é uma fonte de grande aprendizado para mim. Né? Nós temos, é, pô, já tenho 37 anos, então há 37 anos, a minha mãe, ela sempre esteve presente da melhor forma possível que que ela pôde estar. Mas aconteceu um fato, assim, na nossa na nossa relação, que sempre me gerou um grande aprendizado para mim, para ela, e eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Quando eu casei a primeira vez e eu tinha... É, a minha filha, Ana Gabriela, pequena já, e a, a, a gente morava todos em Brasília, minha mãe, né, meu pai morava e, e a nossa família estava sempre muito próxima e depois o meu pai, por circunstâncias da vida, ele precisou se mudar de Brasília. E meu pai se mudou de Brasília, eu tinha 19 anos de idade e dos 19 anos para cá, durante todo este período, é, nós ficamos longe, nós ficamos distantes uns dos outros fisicamente e sempre buscando é, da melhor forma possível estar próximos, né? E isso foi uma coisa que pesou muito assim no relacionamento com os meus pais, no sentido da falta, sabe, que faz ter a presença do pai e da mãe ali perto. É uma coisa que eu sinto, assim, é, é algo irreparável, né, eu posso dizer, para minha vida e para a vida dos meus filhos também. E é muito interessante que todas as vezes que, que eu me encontro com a minha mãe, quando a gente vai a João Pessoa, tal, porque hoje meus pais moram lá, é, e aí, quando a gente está junto, os filhos, tudo, minha mãe sempre chora e ela ela faz uma, uma reflexão, né? uma reflexão bem profunda. Ela pede perdão por todas as faltas que ela teve como mãe. E isso é muito é muito importante, é muito profundo, é muito é muito pesado, assim, é muito é de uma reflexão assim sem limite. Porque por mais que nós nos esforcemos como pais, e eu sou pai, né? e minha mãe é mãe, então por mais que nós nos esforcemos como pais, ao longo da nossa vida é inevitável que alguma coisa a gente faça que não seja legal, alguma coisa a gente vai fazer que não vai fazer as pessoas felizes, alguma coisa a gente vai fazer que não vai deixar a mãe feliz, o pai feliz, o filho feliz, e isso é inevitável, porque antes de sermos pais, nós somos humanos. E esta é uma prerrogativa humana, está no DNA humano, é inevitável. Nós vamos errar, nós erramos e vamos errar sempre. Não tem como você atingir perfeição nessa, nessa existência. Para aqueles que acreditam em outras existências, talvez você caminhe para isso, você acredite, você possa mirar nisso, mas aqui não. E é muito bonito quando minha mãe faz essa reflexão, e a última vez foi muito legal, nós estávamos é, em João Pessoa, e alguns dos meus filhos estavam comigo, não estavam todos. E a gente estava almoçando no restaurante lá em João Pessoa, e minha mãe fez essa, essa ponderação, ela agradeceu, ela pediu perdão pela ausência dela, e ela pediu perdão por tudo que ela fez que não, que não, que não foi bacana, assim, que ela sente que pesa para ela. E eu queria falar sobre isso. Existe um perdão que todo pai precisa sentir, que é exatamente esse se perdoar pelo aquilo que ele faz e que não é aquilo que ele gostaria de fazer, ou depois refletindo ele consegue perceber que não foi a melhor coisa que ele fez. 
E hoje eu acho que o maior desafio que nós seres humanos temos é, é exatamente essa capacidade de nos auto-perdoarmos, né? E eu queria dizer isso pra você, mãe, principalmente porque hoje é seu dia, e pra todos os pais. Se perdoe. Né? Se perdoe. Se você tá fazendo o seu melhor como mãe, como pai, se perdoe pelas vezes que você não vai conseguir fazer aquilo que é o melhor. Porque, na verdade, o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer com os recursos e no momento que você está fazendo. Então é muito importante que todo pai e toda mãe tenha essa capacidade de se perdoar quando falhar nessa missão. Porque é uma missão. É uma missão de vida. E os filhos só vão entender o poder dessa necessidade de se perdoar quando eles forem em paz. Né? Eu sempre digo isso para os meus filhos, vocês só vão conseguir ser melhores filhos quando vocês forem pais. Porque quando nós nos tornamos pais, nós nos colocamos literalmente do outro lado do jogo. E aí a gente passa a entender o porquê de vários dos comportamentos dos nossos pais ao longo da nossa criação. E foi isso que eu aprendi ao longo da minha vida como pai. Né? Foi, eu aprendi que tudo que a minha mãe fez e tudo que o meu pai fez ao longo de toda a jornada deles foi o melhor que eles podiam fazer por mim. E eu sou muito grato por isso. Porque foi exatamente este melhor que eles fizeram que me permitiu ter a vida que eu tenho e que me permitiu ser a pessoa que eu sou. E isso vale muito mais do que qualquer coisa. Né? Então, para os pais, eu acho que a mensagem é essa. Se perdoe todas as vezes que você não conseguir fazer o seu melhor. Porque, na verdade, você está fazendo o melhor que você pode. E a única coisa que você pode se exigir de si mesmo é fazer o seu melhor com todos os recursos que você tem. Isso é a mensagem para os pais, essa é a mensagem que eu dou para minha mãe e para o meu pai. Né? Se perdoe, porque vocês fizeram o melhor que vocês puderam fazer naquele momento. E a outra mensagem, agora é de filho para pai. Obrigado por vocês terem feito o melhor por mim. E eu acho que esta é, é uma mensagem importante para ser dita hoje. E eu queria lançar esse desafio para você. E eu sei que quando eu lançar esse desafio aqui para você agora... É muito provável que alguns de vocês não, não falam com os pais de vocês há anos, assim. É muito provável. É muito provável que alguns de vocês sintam hoje algum sentimento ruim pelos pais e pelos diversos fatores da vida. Mas eu quero lançar um desafio para você, um desafio poderoso, cara. É um desafio poderoso que vai tirar das suas costas um peso tremendo. Onde seu pai e sua mãe estiver hoje, liga para ele. Se você puder vê-los, vai lá e veja. Visite-os. Vai lá, liga ou, ou encontre com eles e agradeça. Não tem sentimento mais poderoso do que a gratidão. A gratidão cura, a gratidão liberta. E eu quero desafiar você a chegar hoje para o seu pai e para sua mãe e dizer para eles o quanto você se sente grato por eles terem feito o melhor que eles fizeram com tudo aquilo que eles tinham de recurso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, junto com esse desafio para você fazer hoje. Hoje, que é dia das mães. Hoje, que é esse dia lindo. Você vai olhar para sua mãe e você vai repetir do jeito que eu estou te falando. Mãe, obrigado por você ter feito o melhor que você podia fazer por mim, com todos os recursos que você tinha. Porque eu tenho certeza que esse sentimento de gratidão, ele vale mais do que qualquer presente caro. Esse sentimento de gratidão, ele vale mais do que qualquer outra coisa que você pode fazer pela sua mãe e pelo seu pai. Porque é isso que todo pai e toda mãe gostaria de ouvir do seu filho. A gratidão por eles terem sido quem eles foram. Porque você pode ter certeza, eles foram as melhores pessoas, os melhores pais que eles puderam ser ao longo da sua vida. Me perdoem pela emoção, porque realmente é muito emocionante pensar em tudo isso e por esse desafio lançado, que eu também vou cumprir ele. 
E eu espero que esse desafio possa enriquecer a sua vida nesse domingo e tornar a sua vida mais feliz. Tá? Um lindo domingo para todos vocês, nesse Dia das Mães, e que a cada dia essa luz brilhe mais sobre cada um de vocês, que são essas guerreiras poderosíssimas, e que vocês conquistem tudo que vocês desejarem. Um beijo no coração, feliz Dia das Mães, e até o próximo Divã, quarta-feira. Valeu, Brasil! Fui!